Hi guys, welcome back to my channel. Now for today's video, gagawa tayo ng 3D cake. Ito yung si Poppy ng Trolls. Now para sa base ng ating cake na gagawin, kasi syempre, um, rounded yung gagawin natin. So I'm using styro lang para makuha natin yung pagka-round ng base ng head niya. Um, yung iba kasi gumagamit ng Rice Krispies pero I've never used Rice Krispies before. So para mas matibay siya eh hindi na tayo gumamit ng mga dowel. So styro na lang tayo for the neck and for the base ng head para makuha natin yung pagka-round ng head ni Papi. Now, nidikit ko lang sila gamit yung glue gun and damihan nyo yung pag-apply ng glue stick para talagang matibay siya and hindi siya gagalaw-galaw kapag nakapatong na yung cake sa ibabaw ng styro natin. And also, para walang contact yung ating edible part sa styro, nilagyan ko ng layer of parchment paper and cake board. Now, yung size ng cake na ginagamit ko, tatlong layers ng 7 by 1 and dalawang layers ng 6 by 1. So, as you can see, una kong kinakarve yung ibabaw ng cake natin para maging rounded siya for the head and also some part ng buhok ni Papi. Now, yung ilalim niya hindi ko na kinakarve. Ang gagawin ko dito is lalagyan ko ng ganache on both sides. Tapos, tatapalan ko na lang siya para magkaroon ng cheeks or maging parang oblong shape yung ulo. Kasi kung titignan nyo sa picture, medyo pa oblong yung ulo ni Papi. Hindi siya bilog talaga. So, tinatapalan ko na lang siya. Tapos, yung ganache yung ginagawa kong pandikit. Now, very important kung magka-carve kayo ng cake, kung gagawa kayo ng mga 3D cakes, kailangan yung cake ninyo is malamig talaga para madali siyang i-carve. And also, pag in siya ng ganache, eto pa ulit-ulit naman ako. <laughs> Nakapag nag-ganache talaga ako, malamig yung cake. Para pag-apply ko ng chocolate, magsiset agad siya. So, hindi na mahirap para pakinisin yung ating cake. Yung ratio ko ng ganache na ginagamit, actually, nag-start ako ng 4 is to 1 ratio. Tapos, kapag ganito mga 3D cakes, mas tinadamihan ko yung chocolate para mas tumitigas yung ganache natin kapag na-apply na sa cake para mas maganda yung application ng fondant. So, tansyahan na lang basta I started with 4 to 1 ratio and then nag a lang ako ng chocolate. And also, pati yung ilalim niya, yung styro part, nilagyan ko ng ganache para didikit yung ating fondant. Alright, so magpo-fondant na tayo. Ito, ano lang siya, nilagyan ko lang siya ng red color para maging pink. <laughs> Basically, yung ating fondant. And tinapal ko lang siya on one side. This is the front of the head. Tapos, sinrim off ko lang yung mga excess fondant para magamit ko pa siya. Kasi yung likod naman ito is uh, yung hair ni Papi. So, it's a different color ng fondant. So, nilagyan ko din yung lower part ng back. Now, kapag nagkaroon ng stain or nagkaroon ng chocolate yung fondant, i-brush off nyo lang with a paintbrush and some water. Matatanggal na siya. So, ginagawa ko na yung tenga ni Papi. So, syempre, kailangan yung both right and left ear ay pareho ng size. And basically, ginagaya ko lang kung ano yung nakikita ko sa picture <laughs> using my two favorite fondant tools pag nagde-design ako ng fondant. Now, kapag happy and satisfied na ako sa ginawa kong design ng tenga, design, <laughs> iniwa ko ng paslan yung Tenga, yung bottom part lang para mas lapat siya pag dinikit ko dun sa side ng head ni Papi. 
And gagamit ako ng barbecue stick para syempre may support. And bago ko dinikit is binutasan ko muna yung tenga niya para pag sinuot ko dun sa barbecue stick, hindi lulubog yung stick. Kasi minsan kapag sa cake siya nakatusok. So habang nilalagyan mo ng, ng fondant design, bumabaon yung barbecue stick kasi. So finishing touches na lang yung ginagawa ko sa ear para makuha natin yung shape and yung form na dapat para sa ear ni Papi. Alright, now for the hair. Ito, kinulayan ko lang siya ng actually red din. Nagkulay ako ng uh, parang dark pink. Dark pink ba tawag doon? <laughs> Basta madaming red para magmukha siyang dark pink. And then, nilagyan ko ng konting purple or violet yung fondant. Actually, nahirapan na kung achieving yung kulay niya. Now, ang nangyari kasi dito, naging patsi-patsi yung paglalagay ko ng buho. Pero wala namang problema kasi talagyan natin siya ng texture or gagawa tayo ng parang mga strands ng hair. Yan, so lalagyan nyo lang ng mga lines para magmukha siyang strands. Ito ginagawa ko yung parang bangs ni Papi. Ito ginagawa ko na yung pinakatuktok ng buhok niya, yung nakatayong part. Actually gusto ko mas makapal kaso naubusan ako ng fondant and ayoko na magkulay baka magiba yung shade <laughs> kapag nagkulay ako ng bago. So yan biniblend ko lang siya sa top part ng head. Eh, nilagyan ko siya ng barbecue stick para nakatayo siya, para may support. And, nag-switch na ako dito sa parang roller na tool para mas maganda yung, or mas madali siyang lagyan ng linya-linya sa hair or yung strands. ay eh, nag-a-add na lang ako ng mga konting fondant dun sa maninipis na part. At 
Ang gagawin na natin yung face ni Papi. Nag-start ako sa ice. So, minar ko muna kung saan ko lalagay yung ice. And then, nag-create ako ng parang cavity for the eye. Para hindi siya, kasi ang pangit tingnan kapag gagawa ko yung mukha. Tapos, ipapatong nyo lang yung fondant nyo. Yung pinaka-ice. Ipapatong nyo lang. So, nagiging nakaumbok siya or nakaluwa dun sa mukha niya. So, kailangan may cavity siya. Doon may papasok yung detail na ilalagay nyo for the eyes para nakalubog siya sa mukha. Okay, so, I started with black fondant. Tapos, nilagyan ko siya ng eyelid. Eyelid ba tawag dito? Hindi <laughs> ko alam. Basta ganyan. And then, yung white part ng eyes. Then after nyan, yung eyelashes. Now, ang ginagawa ko ngayon yung ilong ni Papi. So, tulad ng tenga, ginagaya ko lang kung nakikita ko sa picture. <laughs> Sorry, medyo hindi nyo nakikita. Puro kamay ko nakikita niya. So after nyan, nilagay ko na yung iris para dun sa mata. Same color lang siya nung ginawa ko dun sa parang eyelid niya. And then yung pupil niya, which is yung black detail dun sa pinaka-center ng eye. And then lalagyan ko siya ng glare. Yung maliit na maliit na fondant na white para mabuhay natin yung mata niya. Nilagyan ko pala muna ng, ano, ng kilay. <laughs> Isang kilay lang kasi yung kabila. Natatakpan naman siya ng bangs niya. So, ito na tiny dot ng white fondant para sa detail ng eyes. Na magkakata ko sa lower part ng, ng ilong niya para sa mouth. So, syempre, kailangan nakasmile. And then, tinanggal ko siya tapos pinalitan ko ng black fondant. And then, i-attach natin yung nipin. Alright, so hindi ko na-record yung part na to. Well, actually, wala pa naman nangyayari masyado. <laughs> Kailangan ko lang siya ng band sa ulo niya. Green fondant. Tapos, ang nilalagay ko ngayon yung details sa headband niya. So, nagkat ako ng sunflower cutter. Tapos, pinitas ko yung mga petals niya. And then, yun yung nilagay ko dun sa details para sa headband. And then, ginagawa ko yung center ng flower freehand lang siya using parang light blue or medyo turquoise kasi nilagyan ko ng konting green yung blue fondant And kung mapapansin nyo yung neck niya, yung neck part niya, nabalutan ko na ng fondant. Tapos after nito, lalagay natin siya ng yung parang strap 
ng dress niya. So after niyan, lalagyan na natin yung strap para sa dress ni Poppy. So same color lang siya kung anong ginawa natin dun sa flowers. And as you can see, hindi ko na masyado binibigyan ng importance yung likod ng cake. Nakafocus na talaga ako sa front. And babalutan na natin ng yellow green fondant yung cake board natin para magmukha siyang grass. So inaplayan ko ng tubig lang to para dumikit yung fondant natin sa cake drum or cake board. Yung cake board size ko is 12 inches na cake drum. Then, trim off lang yung excess dun sa side. Alright, so after nyan, gagawin na naman natin yung dalawang kamay ni Poppy. So, ano siya? Naka, nakapangalumbaba. What's nakapangalumbaba in English, guys? <laughs> Write in the comment section below. <laughs> Ayan. So, ganyan lang siya. Pinatong lang. So, after nyo, gagawin na natin yung mga designs para sa ibabaw ng cake board. I started with the mushrooms. Now, for the bottom part ng mushroom, kanya lang siya. Pink din yung color. Tapos, for the head ng mushroom, marbled lang siya na fondant. Different colors ng fondant, minarbled ko lang siya para may design na rin yung head ng mushroom. For this one, it's blue, tapos yung green, and then white. Actually, mga leftover na fondant. Yan ang gagawin na natin mga flowers. Ito para mabuhay yung flowers, gagamitan natin ng ball tool and then iti-thin out natin yung petals niya, yung pinaka-edge ng petal para manipis siya and mas maganda yung form niya pag nilagay natin sa cake board natin. Tapos naglagay ako ng malit na malit na white na mga flowers. Tapos ito gagawin natin yung parang mga grass. Actually, ano din to flower cutter or plunger. So hinati ko sa gitna and then ayan, para na siyang damo. Ayan, malapit na tayo matapos guys. Okay, so after nyan, hindi ko pala na-record na lang nilagyan ko na siya ng pangalan din sa cake. The name of the celebrant is Samara. Tapos nag-add lang ako ng additional flowers sa side ng name. Para, kumbaga, parang fillers. Then after that, talagyan natin ng blush, yung pisngi ni Papi. Nag-mix lang ako ng gin and then konting-konting red para mag-pink siya. So, in-airbrush ko lang siya sa pisngi niya and then yung iba sa loob ng tenga para magkaroon ng depth and then some sa hands niya para hindi naman siya plain. And then, nag-paint lang ako ng metallic silver, tiny dots ng metallic silver sa pisngi niya or dun sa nilagay natin ng blush para magkaroon ng sparkle. <laughs> so, that's it. That's our cake. That's Trolls Puppy 3D Head Cake. Alright, thank you guys for watching and sana nag-enjoy kayo kahit mahirap mag-explain. Alright, like and subscribe. Thanks for watching.